President, jeg registrerer jo med en viss forundring hvordan både utenriksministeren og andre representanter for regjeringspartiene klarer å oppsvinge en ganske stor moralsk indignasjon over et kutt i bistandsbudsjettet på cirka 1 milliard kroner fra Høyre, når det altså ved budsjettårets utløp 12. desember står igjen 8 milliarder kroner som regjeringen ikke klarer å bruke opp. Sånn at i bunn og grunn så er det vel da snakk om om vi kan bruke opp 7 milliarder i stedet for 8 milliarder. Men president, mitt spørsmål handler om FNs menneskerettighetsråd, og utenriksministeren sa at han også ønsket å ta innspillene fra opposisjonen der opposisjonen ikke fikk flertall i budsjettinnstillingen. Og vi har jo siden 2009 vært medlem av MR-rådet, og medlemskap vårt varer ut neste år. Fra opposisjonens side har vi vært veldig opptatt av at vi skal få til en grunnig evaluering av både arbeidet vårt der og innsatsen. Og det er ikke et forslag som har fått støtte av flertallet i salen, eller kommer til å få støtte av flertallet i salen. Kan utenriksministeren likevel forsikre Stortinget om at det kommer til å komme en grunnig gjennomgang og evaluering av arbeidet vårt i Menneskerettighetsrådet når periodens utløp kommer i 2008? Utenriksministeren. President, det var ikke et fnugg av moralsk indignasjon i mitt innlegg. Det var en politisk uenighet. Det er andre som uttrykker moralsk indignasjon bedre enn meg i denne sal, og det overlater jeg til dem. Så vil jeg bare avvise det som representanten Eriksen Søreide sier om penger vi ikke klarer å bruke opp. Det er jo fordi utenriksdepartementet er ansvarlig i sin utbetaling at vi på slutten av året alltid kommer i en situasjon hvor vi venter med å utbetale til at vi er trygge at vi kan gjøre det. Så hvis Eriksen Søreide tror at her har vi da noen milliarder vi kunne brukt på noe helt annet til å være å bruke, så er det feil. De skal gå til gode mål og nødvendig overføres, og slik er det i de fleste budsjettsyklus. Jeg tror vi skal vie alle krefter nå på å gjennomføre det siste året som medlem av FNs menneskerettighetsråd på å gjøre en forskjell i FNs menneskerettighetsråd. Men så kan jeg si til representanten og komiteens leder at vi er helt åpne for å komme tilbake med en grundig gjennomgang av erfaringene som medlem, hva vi har lært av det, hva vi kan gjøre bedre, og hvordan vi kan jobbe når vi ikke er medlem. Eriksen Søreide. President, jeg åpnet mitt hovedinnlegg med å vise til situasjonen i Syria, og det kommer akkurat rapporter nå på CNN om at Assads regime nå truer med en bombemassakre hvis ikke demonstrantene overgir seg innen natt til tirsdag. Og dette er jo da noe som både norske og andre observatører sier at de frykter kan skje, at det er grunn til å ta det på alvor, og ikke minst at det kan være en gjentagelse av faren til Assad, altså Hafez al-Assad, som har sakret i Hama på 80-tallet, hvor veldig mange mennesker ble drept. Jeg viser også til at Høykommissæren for menneskerettigheter nå anslår moderat at tallet drepte siden mars, altså sivile, kan være så mye som 5000 mennesker, og at regimet ikke viser noen tegn til å bøye av. Kan utenriksministeren si noe om både situasjonen og karakterisere regimet sånn som det nå opptrer, både i forhold til menneskerettigheter i lys av historikken og det som nå er i ferd med å skje? Utenriksministeren. President, et regime som ikke klarer å løse sine interne motsetninger, organisere politikk på en inkluderende måte som gjør at de må bruke militære midler mot sitt folk og drepe dem, har ikke fortjent det folkets tillit. Derfor sa Norge i oktober at denne presidenten ikke lenger kunne anses å ha folkets tillit og burde gå. Fortsatt har han likevel et ansvar når han sitter med makten. Og så kan man spørre, hvem sitter egentlig med ansvar i Syria? Hvordan er dette fordelt i dette komplekse maktstrukturen som Batpartiet, sikkerhetstjenester og så videre her? Jeg møtte politisk som utenriksminister den syriske opposisjonen på mitt kontor i forrige uke. Lytte til deres bekymringer, som delvis var det representanten sier, nemlig frykt for et massivt angrep på Homsbyen, hvor som nå er omringet av militære kjøretøyer. Vi deler den bekymringen. Vi er opptatt av at arabiske liga må være i føresete i presset på Syria. Det er en markert forandret posisjon de nå har enn tidligere. Ikke spille kortene våre på en slik måte at dette blir en konflikt mellom Vesten og Syria, som vi gir presidenten tilleggskort, men følge opp under de tiltak som nå blir truffet, og forvente at FN-sikkerhetsråd mannesjåp til å mene noe om Syria, som de til nå ikke har klart. 